Manöver ein bisschen breit. LKW im Visier der Frankfurter Polizei. Das macht echt keinen Spaß. Mehr. Mängel und Verstöße sind an der Tagesordnung. Aufmachen jetzt, wir müssen gucken. Da ist nur Kassiererei. Da ist gar keine Sicherung da. An der A66 Frankfurt-Wiesbaden. Dieter Naumann ist mit seiner Lkw-Kontrollgruppe im Einsatz. Der erste Kandidat heute? Ein Schüttgutlaster. Wahrscheinlich überladen. Der Kipper wird von Naumann und seinen fünf Kollegen auf die mobile Waage gelotst. Sie messen jede einzelne Achslast. Schnell ist klar, der ist zu schwer. 44 Tonnen, also 10 Prozent mindestens überladen. Wir kommen momentan so auf 10 Prozent. 10 Prozent! Das genaue Übergewicht errechnen die Kollegen gerade im Bürofahrzeug der Polizei. Der Fahrer ahnt schon, was ihm blüht. Wir braten die Kameraden jetzt an, überall hier und dann. Das kostet 200 Euro, das kann ich denn bezahlen. Ne? Ja, finde ich wunderbar sowas. Die das hauen nur auf uns ja. immer drauf. Es gibt Schüttguttabellen, die sind auch bekannt ja. in ihrem Gewerbe. Ja. Und da kann man ganz deutlich Hier, ich habe das ja egal, Ach, was da oben drauf ja. ist. Wirklich? Das geht. Und Andere schaffen das auch. Können, nee, das, können, das können sie machen. Wir haben hier so viele Lkw-Fahrer, ja, wenn sie Schotter fahren, dritten und vierten dann Mal, wird wenn sie auch kontrolliert werden. Wenn Aber bei Erdaussuch doch nicht. Vernünftig ja. zu laden, das geht. Der Papa Staat freut sich jetzt, hat wieder 200 Euro extra. Das, das sind so die zusätzlichen Steuern, wo ihr noch eintreibt. So sehe ich das. Ja, das ist so. Jetzt kriege ich erstmal ordentlich an übergebraten. Der Wagen wird noch technisch überprüft. Er meint, er kriegt noch einen übergebraten. Mal gucken. Habe ich eigentlich nicht vor, aber belehren muss ich ihn noch. Ist klar, weil wir werden gegen ihn vorgehen müssen. Ganz klar. Ja, klar. Ist eine Ordnungswidrigkeit. Es fängt schon damit Immer an, drauf. dass bei Ihnen die ganzen Tage fehlen, wo Immer Sie nicht drauf. gefahren sind. Die anderen hier, die machen oben hier Millionen, Millionen, Milliarden. Da müssen wir mal sehen, Schäden. was man mit dem Übergewicht hier, ne? macht. Da wird noch Geld reingebuttert und uns, uns tun sie nieder machen. Jetzt machen wir erstmal die Technik noch soweit ja. fertig. Die Kollegen werden noch die ganzen Sachen schriftlich fixieren. Wir werden noch ein paar Kopien machen und dann werden wir auch weiterfahren lassen können, insofern das Auto technisch in Ordnung ist. Was machen wir mit der Überladung? 10,1 Prozent. Okay. Also wir können gerade noch weiterfahren lassen. Aber vorher gibt es noch das genaue Strafmaß für den Sünder. Das sind dann doch 110 Euro. 110 Euro. Ein Aber ein Punkt Wie viel? 110 Euro. 100 kostet mich das jetzt. Fantastisch. Das ähm. war eine teure Fahrt. Diese Leute wollen auch mal ihre Sorgen loswerden. Da sind wir halt auch Empfänger für und auch empfänglich für. Da sind wir auch mal ruhig, lassen die Herren mal reden und dann beruhigen die sich schon. Hat man ja auch gemerkt. Also er hat auch ganz schön Dampf abgelassen. Nach einer Stunde kann er weiterfahren. Wahrscheinlich schlechter gelaunt als die Lkw-Kontrolleure. <lacht> Neue Kontrollstelle an der A3 auf dem Rastplatz Stadtwald. Vitali Unger fährt mit dem sogenannten Schleppfahrzeug auf die Autobahn, um sich einen verdächtigen Lkw herauszupicken. Die Auswahl ist groß. Hessen ist Transitland Nummer 1. Täglich rollen allein auf der A3 2000 bis 3000 Schwertransporter. Über 80 Prozent der überprüften Lkw haben zum Teil schwere Mängel. Wir stellen uns jetzt wieder parallel zu der Fahrbahn und können einfach so die vorbeifließenden Lkws beobachten. Und einen aussuchen nach dem ersten Augenschein. Abgefahrene Reifen, rostige Karosserie, Schieflage. In Sekundenschnelle muss Unger reagieren. Das, den schauen wir uns mal an. Der war ein bisschen breit. Hier vorne der blaue, der hat noch die Spanngurte drüber geschmissen, um das Ganze noch zusammenzuziehen. Technisch sieht er auch nicht gerade einwandfrei aus. Unger setzt sich vor den Tschechen und signalisiert dem Fahrer, dass er folgen soll. Dieter Naumann erwartet den ersten Fang. Je nach Mängellage schaffen die Lkw-Kontrolleure sieben bis acht Fahrzeuge pro Tag. Der Tscheche könnte Zeit kosten. Ja, und da müssen wir mal schauen, was hier, was hier los ist. Irgendwie ist der ganze Wagen ausgebeult. 
Müssen wir mal aufmachen lassen. Auf der Ladefläche Chaos pur. Man muss ja die Folie aufmachen und das Ganze ja. niedrig stapeln. Das außerdem und dann muss er die ganzen Säcke runterziehen. Ja, ich habe schon geguckt, ob man das spannen kann, aber was ist Nee, das? nee, das ist, das ist locker. Was vor allen Dingen hier fehlt, hier fehlen ja überall die Leisten drin. Der hat da gar keine Leisten drin. Ja, wenn er Leisten drin hätte, wäre er nicht so breit. Eben. Der Mann hat Kleiderrestposten aus Schottland geladen. Ziel der Fracht? Prag. Doch die Fahrt könnte hier für ihn zu Ende sein. Fritz Simon misst die aktuelle Breite des Lasters. Also das ist jetzt schon mal 2,86 Meter Breite. Das heißt, er bräuchte eine Ausnahmegenehmigung wegen Überbreite. Und die hat er nicht. Maximal 2,55 Meter sind erlaubt. Das heißt, er bleibt stehen. Zum nächsten Mal, bis er sowieso äh, komplett ladungssicherungsmäßig alles umgeladen hat. Dann werden wir ein Gewinnabschöpfungsverfahren eröffnen, werden rechnen, was er hier vor Ort zu bezahlen hat. Fahrer und Spedition okay. droht Ärger. Die Zauberformel heißt Gewinnabschöpfung. Das heißt, die Polizei rechnet aus, wie viel die Sondergenehmigung für die gesamte Strecke gekostet hätte. Das Ergebnis nennen sie Verfallssumme. Das kann in die Tausende gehen. Noch, noch eine. Was? Ja, aber aufmachen jetzt. Wir müssen gucken. Weil sonst geht das ja nicht. Sie können ja nicht alles nach vorne holen. Ich muss, ich muss reparieren. Wie viel der Fahrer wirklich versteht, kann Naumann oft nicht einschätzen. Also erst alles runterholen, sonst fällt alles raus, ne? Fällt alles raus. Okay. So, wir haben jetzt äh, die Verfallsumme ausgerechnet, die jetzt sich ja nach Kilometern und äh, Minuten richtet. Wir haben jetzt 4.198 Euro zusammen. Er ist in äh, Denny, Schottland losgefahren und will nach äh, Prag, Tschechische Republik. Das sind 1657 Kilometer. Da kommt die Verfallsumme von 4100. Und das für Altkleider? Der muss jetzt erstmal umladen, so dass er die 2,55 Meter wieder hinkriegt. Und dann darf er weiterfahren. Wenn er bezahlt hat, oder? Das ist verständlich. Erst wenn das Geld da ist. So lange, so lange bleibt er hier stehen. Nebenan wurde ein Holztransporter herausgezogen. Verdacht auf Überlänge. Ja, und da muss man jetzt auch gucken. Wir wissen nicht, wie lang das Auto jetzt ist. Ne? Geht er über die 18 Meter drüber, ja, die 1875, da müssen wir halt mal schauen. Man hat soweit gekennzeichnet, das ist auch klar, das darf er ja. Aber der ist ganz schön lang. Und es ragt ja mehr wie ein, weit über einen Meter raus. Ja. Vitali Unger hatte mit dieser Firma schon öfter Probleme. Das Kennzeichen kennen wir doch schon. Die abschreckende Wirkung der Lkw-Kontrollen ist offenbar begrenzt. Das Risiko, erwischt zu werden, wird wohl einkalkuliert. Das könnte sich jetzt aber ändern. Vor einem Jahr wurde mit der Gewinnabschöpfung konsequent begonnen. Das Maßband von Unger wird immer länger und länger. Die Baumstämme sind so eine echte Gefahr für den Straßenverkehr. 18,75 Meter. Plus 3 Meter Ladungsüberstand, 21,45 Meter. Wenn die Ladung mehr als 1,50 Meter hinten raus steht, darf er höchstens 100 Kilometer fahren. Jetzt kommt der aber aus Duisburg gefahren, das sind ein bisschen mehr als 100 Kilometer. Somit hat er ein Problem, das müssen wir fotografieren. Jeder Verstoß wird gerichtstauglich dokumentiert, damit später keiner sagen kann, da sei nichts gewesen. Sobald der Ladungsüberstand hinten raus, über einem Meter ist, dürfen Sie höchstens 100 Kilometer fahren. Stehen also vom äh, Punkt, wo ich geladen habe, bis an den Punkt, wo ich abgeladen habe? Genau, höchstens 100 Kilometer. Ja, aber wenn ich jetzt, wenn jetzt abschneide, du? Wo wollen Sie denn hinlegen? Ja, ich lege oben drauf, weil ich wo oben in, in der Lücke da bin. Was wo soll ich denn dann anlegen? Wie wollen Sie den festmachen und sichern? Ich bin so gut. Das, das, das sind ja, ich habe ja keine Stellen. Haben Sie eine Säge dabei oder was? Reicht ja, das aus, wenn er das Fahren ab, absägt? Ich habe eine Stämme in die Mitte drin. Kommen wir mal einen Meter. Sind 16,80, 17. Gut, der andere steht auch leicht drüber. Machen wir 18,30, 18,40. Also wenn ich eben mit dem noch abschneide, geht es in Ordnung. Genau. 
Okay. Aber ja. ihr Chef kriegt trotzdem eine Anzeige und Sie zahlen auch. Ist klar. Okay. Action. Er hätte es wissen können. Na, da kommt die Säge. So einfach wie hier lassen sich die Mängel nur selten beheben. Und schon ist der Laster drei Meter kürzer. Nur dieses mal ein Zeichen dafür, dass das auch geht. Das hätte man gleich so machen können, wenn das gar nicht passiert. Fit ist er schon, ne? der Junge hier. Ah, ich setze genau da oben in die Lücke rein. Naja. Dann darf der Holzfäller weiterfahren. Den Strafbescheid bekommt der deutsche Spediteur noch zugeschickt. Insgesamt 302 Euro. Beim tschechischen Laster will Naumann sehen, was die Plane da so ausbeult. Also ist nichts rausgefallen, das ist schon mal gut. Der Fahrer lebt auch noch. Der Fahrer hat schwer zu kämpfen mit der Plane. Riesige Kleiderballen türmen sich im Vorderteil. Der Truck ist falsch beladen. Kollege Fritz Simon hat den tschechischen Spediteur am Telefon. Okay. And he must pay money. You must pay money. Bitte zahlen. Die Botschaft ist eindeutig. Ja. Und der Fahrer ist sichtlich überfordert. Erstmal ausruhen. Das war viel Frühsport für heute Morgen. Jetzt muss der ja eigentlich diese ganzen Stücke, die hier überragen, irgendwie, irgendwie umladen. Jetzt schauen Sie sich mal das Männlein an. Wie soll der das umladen? Das geht doch gar nicht. Und dann kommt es noch schlimmer. Plötzlich reißt die Plane und die Kleidersäcke fallen auf den Parkplatz. Jetzt zeigt sich das Ausmaß der Gefahr. Da sieht man auch, äh, sag ich mal, in der Rechtskurve mit ein bisschen Ausweichen und Bremsen wäre die Plane gerissen und die Säcke wären entgegengeflogen. Mit fatalen Folgen für den nachfolgenden Verkehr. Oh. Kommen Sie mal mit oder setzen Sie sich erst mal hin. Mal hinsetzen, mal Pause machen, okay? Und wir machen das zusammen dann. Sie können das nicht alleine. Okay? Ja. Das ist natürlich er, schön gesichert. Dann hat er jetzt eine halbe Stunde Zeit, um das da wegzukriegen. Das kann er nicht. Der geht überhaupt nichts. Also wir euch ein bisschen bedenken, dass er uns gleich die Gräte schon macht. Ja, der ist fertig. Der hat jetzt richtig Probleme. Naumann erklärt dem tschechischen Spediteur die Situation. Uh, your car was overloaded. So, you have to pay 4148 Euro. Über 4000 Euro. Das wird eine teure Kleiderladung, die jetzt hier auf dem Parkplatz herumliegt. Irre. Und wie es aussieht, soll der Fahrer die Verantwortung übernehmen. Okay. Also in der Sache mit dem, mit dem tschechischen Lkw ist jetzt äh, Folgendes beschlossen worden mit dem Herrn. Er will wohl bezahlen. Es ist ihm zwar ein bisschen teuer, aber er hat mich jetzt gefragt, ob das ist eine Liste, die in ganz Deutschland benutzt wird, die, mit der wir das ausrechnen. Das Problem ist also, heute läuft das nicht. Jetzt hat der Fahrer die Anweisung bekommen und Sie haben ja gesehen, wie der Fahrer mittlerweile aussieht. Er ist ja nur noch am Zittern. hat den Auftrag bekommen, diese ganzen Pakete, die hier draußen liegen, aufzureißen und äh, einzeln aufzuladen. Und wir werden dann den LKW mit Samthänger dann irgendwo abstellen müssen heute Nacht. Auf jeden Fall sieht man jetzt momentan den Fahrer, der ist nur noch am Zittern, der ist total aufgelöst. Ja, also das ist Wahnsinn. Da sieht man aber auch mal, wie alleingelassen die Fahrer teilweise werden. Ja? In diesem Fall mit zentnerschweren Kleidersäcken. Es kann Stunden dauern, bis er die ganze Last wieder eingeladen hat. Kannst du nicht die ganze Nacht überwachen? Es beginnt zu regnen und die Kleidung saugt sich mit Wasser voll. Aus Mitleid und Zeitdruck packen dann die Polizisten mit an und helfen beim großen Umpacken. Die 
Dienstsport der etwas anderen Art. Ist nicht unser Job. Ich sag mal so, ich lasse die Kollegen auch ungern ran, aber die Kollegen sind da freiwillig dran gegangen. Es ist auch in Ordnung, denke ich. Der soll den durchziehen. Der soll den durchziehen. Dann ist alles verladen und der Lkw muss zu einem Abstellplatz begleitet werden. Oh. Vorher soll der Fahrer die Ladung aber sichern. Das wollte er sich jetzt auch noch sparen. Zur Sicherung zumindest das Kabel durchzuziehen. Wenn wir schon so nett sind, ihn zu begleiten, ihm zu helfen. Ja, aber man merkt es. Ja, also da fehlt die Einsicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sogar das, das Verständnis. Dann wird der Laster mit Eskorte sichergestellt. Erst wenn das Geld morgen bezahlt ist, darf er weiterfahren. Ein slowenischer Truck ist wegen möglicher Überhöhe aufgefallen und aus dem Verkehr gezogen worden. Vier Meter Höhe ist das Maximum. Vitali Unger setzt die Messlatte an und stellt fest, dass er mit der Vermutung richtig lag. Die Brückennorm liegt bei vier Metern. Und deswegen ist auch bei Schwertransporten immer die Fahrtstrecke vorgegeben. Damit äh, man nicht unter Brücken gerät, die jetzt vier Meter sind. Ja, sind vier Meter vier. Zu viel ist zu viel. Und wenn Sie hier außen schauen, Egal ob 4 oder 40 cm, da kennt Unger kein Pardon. Schauen Sie mal. Hier ist noch Platz. Das ja, ist genau ja. die 4 cm. Ja. Ja? Ja. Wissen Sie, wie das funktioniert? Mit ja. dem Dach runter machen. Wir probieren es mal aus. Probieren, ja. Das ist alle, alle leiste Weg. Erst mal hier ja. aushängen. Ja, nein. Doch, doch. Ja. Jetzt. Aha. So. Erst mal reinhängen. Richtig festmachen. Hier. Immer genau. wieder erlebt Unger, dass die Fahrer weder wissen, was sie geladen haben, noch wie ihr Fahrzeug funktioniert. Das wird dann schnell gefährlich und wenn sie erwischt werden, teuer. Wegen der Gewinnabschöpfung. Dadurch, dass er die erforderliche Genehmigung nicht hat, macht er ja sehr, sehr viel verkehrt. Das heißt, er begeht einen Verstoß und erlangt rechtswidrig Gewinn. Und dieser Gewinn wird ihm jetzt abgeschöpft. Das heißt, in dem Fall nehmen wir die Fahrtstrecke die er für die Genehmigung bräuchte. Und es sind summa summarum so ungefähr 2.500 Euro. Diese 2.500 Euro muss er hier vor Ort erbringen. Das heißt, wir nehmen jetzt Kontakt mit der Firma auf. Die muss dann das Geld herbringen. Solange das Geld nicht da ist, bleibt er hier stehen. Bis zu einer Woche haben wir Zeit, einen richterlichen Bescheid einzuholen. Solange kann er hier stehen bleiben von uns aus. Kennen Sie eine Werkstatt, die sich damit auskennt? Müssen Sie mal anrufen oder zur nächsten Werkstatt fahren? Weil, wie gesagt, Deutschland ist 4 Meter Obergrenze. Also er hat ihn jetzt dran. Er spricht gerade mit dem Geschäftsführer, der Kollege. Ähm, das ist auch jetzt ähm, unerheblich. Entscheidend ist also Folgendes. Diese Fahrt, die so durchgeführt wurde, ist rechtswidrig. Und hätte so nicht stattfinden dürfen. Deswegen haben wir äh, jetzt eine Berechnung angestellt und werden den wirtschaftlichen Gewinn, der dadurch erzielt worden ist, abschöpfen. Das heißt, wir verlangen von Ihnen eine äh, Geldbuße und die müssten Sie in Form einer Sicherheitsleistung hier hinterlegen. Das sind 2.982. Das spielt, auch, das spielt keine, keine Rolle, ob der Fahrer jetzt irgendwo Luft rauslässt. Äh, Darauf können wir uns nicht einlassen. Also folgendes, ähm, der fährt auch keinen Meter weiter, bevor wir nicht die Sicherheitsleistung in dieser Höhe äh, einkassiert haben. Der Spediteur weiß, jeder Tag, an dem der Lkw steht, ist ein Verdienstausfall. Der Fahrer bestätigt seinem Chef, dass er festsitzt, solange kein Geld fließt. Es sieht wohl so aus, dass Bereitwilligkeit zur Zahlung besteht bei dem Geschäftsführer in Ljubljana. Wir klären jetzt nur noch ab, wie das Geld hierher transferiert wird. Möglicherweise über Western Union, über Blitzanweisung, sodass wir mit dem Fahrer dann das Geld hier abholen können. Wo holt man das ab? Äh, bei, dem, bei der Postbank hier in Frankfurt zum Beispiel. Am Hauptbahnhof ist das, besteht die Möglichkeit, das Geld dann sich auszahlen zu lassen. Es wird dann in Ljubljana dort eingezahlt und wir können es dann eine Stunde später in Frankfurt praktisch auszahlen lassen. Wäre also praktisch heute fast noch möglich. Dann nach zwei Stunden neue Nachrichten aus Ljubljana. Die Firma hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Für vier Zentimeter Überhöhe fast 3000 Euro, das ist zu viel. Die zahlen nicht oder was? Die zahlen nicht. Also es ist so, 
sind grundsätzlich schon bereit, sind nur über die Höhe der Sicherheitsleistung nicht erfreut und deshalb versuchen sie zu falschen oder äh, zu handeln. Und das können wir nicht, wir haben unsere Vorgaben. Ja, und das müssen sie scheinbar erstmal verdauen, bei manchen dauert es länger. Jetzt kommt noch die Standgebühr dazu für den LKW. Ja, wir sie begleiten den jetzt? Exakt, wir fahren dahin, stellen das Ding ab und gucken morgen mal, ob die Lage sich geändert hat. Das heißt für den Fahrer heute Endstation Parkplatz und Papiere abgeben. Ein guter Tag für die Lkw-Kontrollgruppe. Über 9000 Euro Gewinnabschöpfung sichergestellt und etliche Mängel abgestellt. Zwei Tage später. Heute auf dem Plan Gefahrguttransporter. Wieder sind die Kontrolleure auf dem Rastplatz Stadtwald an der A3. Naumann und seine Kollegen warten auf den ersten rausgezogenen Lkw. Der Fahrer kommt aus Duisburg und will so. nach Offenbach. Bis jetzt stimmt noch alles, ja? Der Kollege liest das Gerät jetzt aus. Ja. Während dem können Sie mir mal die Ladung zeigen. Naumann ist Gefahrgutexperte. Seit 30 Jahren kontrolliert der Lkw. Hat Gefahrgut drauf. Hier sehe ich fünf Tankcontainer. Giftig, unbrennbar. Was mir nicht gefällt ist, sie haben das hier drüber gebunden. Erstmal, das ist sehr locker. Und das hier. Ja, ja aber das hier. Ja. So. Das geht ja gar nicht. Sie können das ja gar nicht sichern, wenn Sie das hier neben dran haben. Ähm, also das Fahrzeug bleibt erstmal stehen. Sie müssen sich überlegen, wie Sie das jetzt sichern. Das, Sie sehen ja, wie locker das ist. Ja? Und das müssen Sie verstauen. Das bleibt hier auch nicht so liegen. Ja? Da wir dabei sind, würde ich gerne haben wollen, dass ich dann seitlich auch mal aufmache, dass ich sehen kann, was da vorne noch liegt. Das sehe ich von hier aus nicht. Hinter den Planen findet sich oft leichtsinnig abgestellte Fracht. So auch hier. Da ist gar keine Sicherung da. Das ist, das ist nichts. Ja? Wir dürfen es nicht vergessen. Es geht nicht darum, dass was ausläuft. Es geht darum, dass das jetzt rutscht. Das heißt also, wir sprechen hier von den Fahrzeugeigenschaften, die sich dann verändern. Äh, Kurvenfahrt, der ganze Wagen kann umkippen, durch die Ladung, wenn die verrutscht. Ja. Hier auch Beispiel, ganz locker. Ja. Musste alles nachziehen, vorher darf er nicht weiterfahren. Die Dinger, dass die lose werden, das ist ja mal logisch. Aber das Spiel, das kennen wir. Da brauchen wir nichts mehr zu sagen. Kann ich mal eben was den Fahrer überzeugen die Wünsche der Kontrolleure nicht. Kaum einer seiner Gurte ist ordentlich gespannt. Ach, nee, nee, nee. Der eine sagt so, der andere sagt so. Meinen Sie nicht, dass das Zeug runterfällt? Nee. Ja, das fällt nicht runter. Ob mit Gurt oder ohne Gurt, meinst du, das hält? Das hält. Ja, ohne Gurt ist es schlimmer, nee? aber mit Gurt ist alles verzurrt. Das ist ja nur so, gerade, dass das locker geworden ist. Da muss ich an jede Ecke muss ich anhalten, muss ich, jede 10 Meter kannst du das Ding nachspannen. Da siehst du die auch. Aber deswegen sage ich schon nichts mehr. Eigentlich sind die Gurte überflüssig, oder? Nein, die sind nicht überflüssig. Aber wenn die locker sind? Ja, dann sind sie überflüssig. Fritz Simon hatte einen Anruf wegen des zu hohen Lkw aus Ljubljana. Wie es aussieht, will der Spediteur jetzt nach zwei Tagen Standzeit klein beigeben und zahlen. Das ist die. Kann ich machen. Das ist die Reisebank. Ne? Was ist da schon mal drin? Das ist vorne auf der Ecke. Die Sache hat sich jetzt so ergeben, dass der, der Fall vom Montag, dieser slowenische ja. äh, Fahrer, hat uns jetzt aus Slowenien angerufen. Er wäre jetzt in Frankfurt in Niedererlenbach und würde dort gerade abladen und hätte das Geld dabei. Okay. Also da müssten wir jetzt mal da hochfahren okay. und könnten dort praktisch vor, vor Ort das Geld äh, kassieren. Da fährst du mir mal Andreas hin. Genau. Von wo kommen wir denn da? Dann? Die Homburger hoch oder was? Ähm, Die Homburger Landstraße? Nee, das wird ich. Ja. Wir wissen nicht, was uns da erwartet jetzt da oben. Das war, also die Lage ändert sich minütlich bei uns, wie immer. 
Eigentlich könnten sie sich das Geld vom Spediteur bringen lassen. Aber das Ganze hier ist ein Geben und Nehmen. Und so holen sie das Geld in Erlenbach ab. Also das ist äh, unsere Nachbarländer, Frankreich, Italien, Österreich, machen diese Art von äh, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten schon länger. In Deutschland ist es relativ neu. Und da sind die ausländischen Spediteure und Fahrer also total erschrocken. Die haben sich noch nicht darauf eingestellt. Früher hat so ein Verstoß 30 Euro gekostet und die konnten weiterfahren. Und äh, die müssen sich auch erstmal dran gewöhnen, an die, neue, an die neue Lage hier in Hessen vor allem. Und irgendwann wird sich das dann auch im Ausland rumsprechen. Da steht er doch, da vorne. Ja, die Polizei in Frankfurt, mein Name ist Simon, hallo. Sie haben was für uns mitgebracht? Ja, Geld, ne? Können wir jetzt mal abwickeln? Ja. Ja, super. Der Fahrer zählt noch mal das Bußgeld nach, das sein Chef für 4 cm Überhöhe jetzt abdrücken muss. Äh, 2.000? 2.983. Das sind 900? Äh, 1.000. Auch 1.000? Ja. <lacht> Kein Kleingeld? Nein. So. Du? Auch keins. Ich habe hier 2.000. Die Wäsche ist erst mal versenken. Das sind jetzt fast nachher. Also Sie haben 3.000 gegeben. Ja, ja. Bringen Sie nach Adam Wiese und Eva seinem Zwerg 17 wieder. 10, 15, 17. Das ist für Sie. Ja. Danke. Ja, wir bedanken uns. In Zukunft werden Fahrer und Spedition bestimmt genauer auf die Wagenhöhe achten. Zurück am Kontrollpunkt spannt der Gefahrgutfahrer immer noch seine letzten Gurte. Und schwärmt von alten Zeiten. Früher haben wir gar nichts gehabt, da ging es auch. Jetzt, jetzt sind sie noch, laufen immer, die werden immer bekloppter. Das muss man ruhig sagen. Da macht auch keinen Spaß mehr zu fahren. Da ist nur Kassiererei, nur Abkassiererei. Äh, wir messen gerade aus, was er an Gurten braucht. Also gibt es ja spezielle Formeln dafür. Und der Kollege ist gerade am Ausrechnen, wie viel Gurte er braucht, damit er weiterfahren darf. Ach, dem fehlen Gurte im Moment, oder wie? Dem fehlt es, ja. Dem fehlt es nicht nur an Gurten, dem fehlt es auch an Verstand ein bisschen, weil er äh, das nicht so ganz geregelt kriegt. Ja. Wir müssen aber noch mal klären. Also wir sind noch in der Erklärungsphase und das kriegen wir schon. Eigentlich fehlen dem Fahrer noch einige Gurte, aber die Ladung macht jetzt einen sicheren Eindruck. Das ist, so, ja, ist nicht optimal, aber jetzt, jetzt was wollen wir machen? Na ja, logisch. Den kriegen wir gar nicht mehr weg. Das ist okay. Ja, es ist alles fest. Jetzt darf er endlich weiterfahren nach über zwei Stunden Standzeit. Ja, jetzt sind wir so ein, jetzt sind wir, jetzt sind wir zufrieden. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Äh, je nach Gefahrengrad müssen wir noch ausloten zwischen 300 und 500 Euro. Kommen auf ihn zu. Das genaue Strafmaß wird sich nach der Anzahl der fehlenden Gurte und der gefahrenen Kilometer richten. Haben wir noch irgendeinen Problemfall, ihr Leute? Bei euch? Die Parkplätze sind voll und dann können wir wieder einen rausziehen. Genau, wir Ja, guten Tag, Herr Kitz. Super. Ja. Richtig, richtig. Richtig, dem Herrn fehlt also eine Transportgenehmigung im Stoff. Er hat also ein Zertifikat. Ja.